హలో అండి నేను డాక్టర్ ప్రకాష్ అజ్మేరా కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్ మల్లారెడ్డి నారాయణ హాస్పిటల్ అండ్ లక్ష్మి శైలజ హాస్పిటల్ కుద్బులాపూర్ ఈరోజు నుంచి నేను కంటిన్యూస్గా యూట్యూబ్లో హార్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ గురించి దానికి సంబంధించిన జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవడం ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అలాగే కొన్ని మిత్స్ అంటే ఇలా జరుగుతుందేమో అనుకుంటాం అది నిజమా కాదా అనే విషయాలను చర్చిస్తూ ఉంటాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో రాయండి సో నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ క్లారిఫై ద దోస్ డౌట్ డౌట్స్ అండి కొంతమందికి ఏంటంటే వంశ పారంపర్యంగా ఈ హార్ట్ డిసీజ్ అనేది వస్తే కంపల్సరీగా మనకు కూడా వస్తుందనే ఫిక్స్ అయిపోతారనమాట అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అలా వస్తుందా రాదనే విషయాన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ అనేది ఎప్పుడు తీసుకుంటామంటే అంటే అగైన్ దాంట్లో చాలా ఉంటాయి స్ట్రక్చరల్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటాము లేకుంటే కరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్ హార్ట్ అటాక్ సంబంధించింది లేకుంటే వాళ్ళు హార్ట్ డిసీజెస్ ఇవి కొన్ని రకరకాలుగా ఉంటాయి అనమాట సో కరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్ అనేది హార్ట్ అటాక్ అని అంటాం కరోనరీ హార్ట్ డిసీజ్ పూడుకుపోతే రక్తనాళాలు పూడికలు వచ్చినప్పుడు వచ్చే సడన్ హార్ట్ పెయిన్ హార్ట్ అటాక్ అంటాం అనమాట ఇటువంటి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఎప్పుడు అనుకుంటామంటే ఎవరైనా ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ కానీ లేకుంటే బ్రదర్ కానీ యంగ్ ఏజ్లో అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లోపల ఈ హార్ట్ అటాక్ గురై చనిపోయినట్టయితే వాళ్ళను ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ కార్డియాక్ డిసీజ్ అని అంటాం అంతేగాని అరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత హార్ట్ డిసీజ్ అనేది కామన్ అందరికీ అప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ మాకుంది అని అనుకోవడానికి లేదు అలాగే ఈ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే మాత్రం వచ్చే ఛాన్సెస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటాయండి అటువంటిప్పుడు ఏంటంటే ఇవి కర్నరీ హార్ట్ డిసీజ్ కావచ్చు లేకుంటే కొన్ని జెంటిక్ రిలేటెడ్ హార్ట్ డిసీజ్ ఉంటాయి హైపోట్రఫిక్ కార్డియోమాపతి అంటాము లేకుంటే మనకు గుండె దడ అంటాం పాల్పిటేషన్స్ అరిథిమియాస్ ఉంటాయి అవి కూడా జెంటికల్లీ రిలేటెడ్ ఉంటాయి అంటే ఫ్యామిలీలో రన్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని సిండ్రోమ్స్ ఉంటాయి అనమాట అవి ఫ్యామిలీలో రన్ అవుతూ ఉంటాయి అటువంటప్పుడు ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్గా ఈ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ కిందికి వాళ్ళు వచ్చినట్టయితే రెగ్యులర్గా కార్డియాలజిస్ట్ని ఒక ఏజ్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత రెగ్యులర్గా వాళ్ళు చెకప్ చేసుకుంటూ ఉండడం అలాగే జెంటిక్ వర్కప్ చేసుకోవడం ఒకవేళ హైపోట్రఫిక్ కార్డియోమాపతి కానీ లేకుంటే సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అట్లా వచ్చి ఉంటే ఫ్యామిలీలో బ్రదర్స్కి కానీ సిస్టర్స్కి కానీ ఫాదర్ మదర్స్కి ఎవరైనా వచ్చి ఉంటే ముందు అంటే యంగ్ ఏజ్లో బిఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఈ జెంటిక్ టెస్ట్ చేసుకోవడం కానీ లేకుంటే యాంజోగ్రామ్ లేకుంటే టీఎంటీ ఈకో రెగ్యులర్గా చూసుకోవడం కానీ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట